안녕하세요 등짝 피규어의 락발입니다 오늘은 말도 많고 탈도 많은 반다이의 메탈빌드 하이뉴 건담 열어볼 거예요 자 원작 애니가 없죠? 소설판에 나오는 기체로 알고 있어요 벨토 치카 칠드런 원작 애니가 없어서 그런지 사실 이전에도 몇몇 하이뉴 건담 피규어들을 경험해 봤지만 어, 나올 때마다 디자인이 다 미묘하게 달랐거든요 오늘은 이제 반다이의 라인업 중에 끝판왕이라 할수 있는 메탈빌드 라인업이기 때문에 어떻게 나올지 좀 굉장히 기대가 됩니다 아, 물론 하자 이슈도 굉장히 많은 걸로 알고 있는데요 어, 제발 자 그럼 열어보겠습니다 이 하이뉴 건담 판넬 사출 상태로 해줄 수 있습니다 다만 저 투명 재질의 지주들이 낭창거려서 잘못하면 파손될 것 같은 느낌이 들기도 합니다 판넬 사출 형태로 전시해 줄 수는 있으나 판넬 이펙트는 없습니다 이 부분은 메탈로보톤 하이뉴 건담에 비해서 살짝 아쉬운 부분이에요 판넬 사출 형태를 먼저 한 이유는 이 제품의 가장 큰 특징인 극악의 판넬 체결 난이도 때문입니다 판넬 6개를 끼워주는데 20분이 걸렸습니다 그만큼 잘 빠지지는 않을 것 같군요 메탈빌드 라인업답게 디테일업이 굉장히 많이 되어 있습니다 각부의 디테일 한번 보고 가실게요 왼팔에는 미니건 형태의 무장이 왼팔에는 빔샤벨 수납 공간이 있습니다 팩에는 빔샤벨을 넣을 수 있고요 해치 전개 기믹이 있습니다 완전히 열리는 것은 아니고 조금씩 연장이 되는 정도입니다 메탈 컴포지 윙건담의 제로 모드 같은 느낌이랄까요? 바주카는 백팩의 스테빌라이저에 거치할 수 있는데 이렇게 해놓으면 스테빌라이저 가동에 방해가 됩니다 이 제품 처음 딱 봤을 때 느낌은 머리가 좀 큰가? 하체가 좀 빈약한가 하는 것이었습니다 왜 그렇게 보이나 천천히 살펴보니 어, 이전 메탈로보톤 하이뉴 건담에 비해서 머리가 옆으로 조금 더 넓은 느낌이고요 앞뒤로는 좀 짧은 느낌 위아래로는 좀더큰 느낌이라 그런 듯 합니다 머리가 커 보이다 보니 상대적으로 하체가 빈약해 보이는 것 아닌가 싶군요 메탈 로봇톤에 비해서 상당히 각이 잡혀있는 디자인을 하고 있습니다 특히 팔이나 다리 부분을 보면 각의 차이를 알수 있어요 그리고 좀더 디테일이 많습니다 판넬 도색도 메탈 빌드 쪽에는 얼룩 무늬처럼 패턴이 들어가 있죠 이 방패 디자인은 개인적으로 메탈 로보톤의 손을 들어주고 싶네요 다른 부분들과 비교해서 확실히 혼자 튀는 느낌입니다 
이후 발표한 메가바주카 런처에는 다른 버전의 방패를 넣어주는 상수를 발휘하기도 했죠. 참고로 제 눈에 띄는 하자는 이 정도였습니다. 이 정도면 양품이다 싶군요. 자, 오늘은 메탈빌드 하이뉴 건담 살펴봤는데요. 제 것에도 약간의 하자 이슈는 있었습니다만 그래도 수용 가능한 범위라고 보고요. 어, 기존에 나왔던 메탈로보톤 하이뉴 건담에 비해서 좀 보다 각진 디자인과 훨씬 디테일업된 모습을 보여주고 있습니다. 약간의 해치 전개 기믹도 있고요. 어, 판넬 체결이 굉장히 난해해서 인상적이었습니다. 약간 머리가 큰 느낌이고 좀 하체가 조금 부실한 느낌이긴 한데 어, 이게 머리 뒷부분이 좀 넓어서 좀 그렇게 느껴지는 것 같기도 하고요. 어쨌든 이런저런 말도 많았던 물건이지만 하자 이슈를 제외하고 나면 하이뉴 건담 중 끝판왕이라고 할수 있는 그런 제품이네요. 이제 여기에 하이퍼메가 바주카 런처만 오면 정말 끝이겠네요. 지금까지 등짝 피규어의 락발이었고요. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵐게요. 안녕.